Holding myself, holding close to you. Wherever I go, I will never find someone like you. So much I love tonight. I know that feels so right. So special.积存息邀您观看，我喜欢你。既要精致美食，也要璀璨颜值。积存息小金钻笔笔霜，长效遮瑕，持久清透。喜欢你，没道理。酒店既有同城，两亿用户都喜欢的同城旅行，要您观看，我喜欢你。消了，把虾线炒了。OK， 没问题。都等一下啊！听说今天我们酒店有贵宾到，是我们幕后的大老板，未来的金主。万一他待会儿来我们酒店。看你们一个眼不啷当的样子，非给你们开了不可！陈楠，咱中午开个小灶，又繁忙不空啊？就做你那道耳光炒饭，用不了几分钟。一分钟五个土豆，几分钟就是我一盆的业务。再说你想吃，不能自己做。我哪能做得出你顾大厨的味道啊？就你那道耳光炒饭，那我是日思夜想了，简直就是米其林的水平。再说了，也不是我一个人想吃，王师傅也想吃，是不是？盛楠，您那道炒饭味道确实不错。
既然都想吃的话，嗯，那我就去备菜了。得嘞，哎，咱得去主厂试做，不能被于师傅他们发现去搞经理的妆。对对对对，还是你心思缜密啊！对，哎，帮我削完啊！好嘞。我怎么笑上了？二光照啊，等一下，还差一味料。哎，不用那么讲究。我回去拿，过一顿饭先别动啊，等着啊。能吃就行，不让我动锅里，那我就动盘里的。这里信号不好，等我啊！喂喂喂，哎，喂。可就完了，难道是他点的火？那，这的火是是不是你抽烟点着的？
行啊，你公正男，能耐不小啊，好好的一锅，都给烧成官窑的了。说吧，红火呢？我求求你，别把我搞出来！我求求你，问你呢，有没有同伙？一个人，我一个人干的。行，顾胜南，好样的，一人做事一人当是吧？我成全你啊，扣你半年工资。半年工资？不是沈经理，半半年工资那实在是有点太多了。这。再说再说再说，再说也没有什么损失啊，不就是烧坏了几块破桌布？我赔，我能赔，我赔新的。喂，知不知道当时收购的人就在酒店？酒店收购价直线下降，你必须给集团一个说法，严惩肇事者，处理不好你也不用干了。顾胜南，你被开除了。呃，陆总，作为餐饮部经理，我代表紫金酒店欢迎您入住幺幺二三房间，并且希望您在入住期间用餐能够愉快。速度，准备吧。我们陆总还没有决定要住在紫金酒店，他希望你们可以把贵酒店最好的菜品送到幺幺二三来。哦，好，好，好。就怪你，你知不知道？酒店收购的。你说你早不来晚不来，你偏偏在我开小灶的时候来，害得我被开。那我就只有诚挚的祝福你一下，祝福，吃方便面没调料，祝福你，买易拉罐没拉环，祝福你，定你闹钟它不响。祝福你，吃什么都不香。沈<笑>经理，哎，这我要吃下去，估计这一排牙都没了。算了吧。那那我让他们重做，不，换一道，啊、哦，意大利青酱面，加州至尊汉堡，蔬菜脆脆酥，墨西哥鸡鸡肉卷，太厚了，还是说这个是拿大蒜做的面条？换，嗯，换，西西西班牙薄饼。酱是不是过期了？换吧。这，哎，这幺幺二三客人这嘴可够刁的呀！不是他是不是故意在找茬啊？这不是找茬，这是找揍。他也不看看这是哪儿，揍，找他去，找他去，找。哎哎哎哎，找什找什么？又吵吵什么呢？这幺幺二三这客人。太欠揍，这已经不是简单的退菜了，这是对我们整个后厨的侮辱啊！没错，没错，把那撵走，撵走他！哎哎哎哎哎，都给我打住啊！我跟你们说啊，就这幺幺二三的客人，你们谁都惹不起。别喝，惹不起？那我倒要会会他，我看他到底是什么来路。还有我们紫晶惹不起的人，什么紫晶？人家就是来收购紫晶的，收购，收购。收购啊！不是沈经理，那你你你你看看，这所有大厨的拿手菜全都给退回来了，已经没有菜了呀。是啊，各位师傅，我有一道。哎，陆总，不用试了。没胃口了，端走吧。你们酒店的厨师呢？这水平我们陆总已经领教过了。
不要再伤害他了，好吧？呃，别别别，陆总，这是最后一道菜了，我端都端来了，您就尝尝尝。这怎么端来的就怎么端回去吧，就当这事儿完全没有发生过，好吗？啊。哎，等会儿。哼，看见了吧？肯定直接给倒了。<笑>是给倒了，全倒肚子里了。等会儿。虾头炼出的红油，最大程度上锁住了虾的鲜甜，而隔夜硬饭能迅速吸收这些香味，在米饭里加入蛋液，让每粒米都变成包裹蛋液的黄金蛋炒饭。咸蛋黄则是连接它们的灵魂。用煎好的午餐肉蘸上六十八度焖煮的温泉蛋，就是最好的搭配。每种食材都有它自己的特点，了解它们，用适合的方法烹饪。再普通的食材也能成就别样美味。嗯，那个陆总，这道菜您您还满意吧？你们酒店经营成这个样子，其实早就应该倒闭了。但没想到厨房里还藏着这么一位厉害的厨师。啊，啊，这道菜叫什么名字？炒饭，耳光炒饭。多特别的名字。那我能不能见一下这位耳光炒饭的厨师？不能，不不不是那个陆陆总，呃，是是这样的，其实特别巧，那个我们这位厨师啊，刚刚去歇年假去了。炒完饭就去歇年假，真寸呢！哎，对，很巧，可惜了，可惜了。哎，怎怎么可惜了？可惜你们酒店被收购的价格又降低了。啊不，那个陆陆陆总不,不可惜啊！我现在就让他把年假取消了。幸福是什么？就是一蔬一菜，锅碗瓢盆，衣服包包，藏在生活的每个细节里。但他们都好费钱哦。还好我有唯品会，衣服、厨具、日用品，三折就能买到，品牌特卖，就是超值。上唯品会搜“喜欢你 ”，get 我的同款好物吧。这种事儿呢，小心等着，我马上过去。帅弟，我到了，你人呢？说好十点钟会和你。我遇难的时候，你就不要在我伤口上蹦迪了。我是来补身份证的。啊，昨天约我蹦迪那个贱男，一定是个惯犯，还顺走了我的钱包。我认识他一个月了，竟然没看出他是个骗子。行了，我这不单枪匹马来替你报仇了吗？啊，你赶紧的，地区我已经到了。第二。是你砸的吗？知道砸别人车是犯法的吗？
现在你都知道跟我们走一趟吧。是。教授，我都能听见，是 B 呀、啊，是阿波斯的那个波，不是的，是 B 二三八。请问你是哪位？你为什么会在我的车上？我们见过。他应该没认出我。不会，不会哦。这么长了，怕谁哦？我的门呢？给你哦。你在那唐僧过哟？啊，没事的，亲家没事的。看，哎，你看啥？来，看啥？来，看起嘛，看起。一个爬山爬山，我都给阿哥呀。哪里跑？喏，韩国杀人呀？说一点的中文。你说的中文很溜，刚刚打电话的时候我都听见了。中国人嘛，以后请说母语。说我错了，说，吓得我不敢了，对不起。啊，疼疼疼，松开，松开，可以，回我车上。我送他，那我报警。哎哎开始你的表演吧，不是，是我真的幺幺零还是直接公安局？刚才怎么塞的？再塞一遍。表情，刚才是不是还哼着歌呢？再哼一遍。这个面它有长有宽，就像这个碗，还有它有圆。就这一句吧，行，差不多够了。再说。真的对不起，真的对不起。证据已经有了，去自首吧。哎，嗯，叔叔今天有话。不要再叫我叔叔，我们不认识。我保证，我保证，我给你恢复到原样。我就是因为我刚刚来的时候，我就已经考虑过这个问题了。你别碰，你别碰了。我说了，你别碰了，你别。钱都行，我全部赔给你。
要回小赵。你转过去。后续事情就打这个电话。如果半个小时之内没有接到电话的话，我就报警。慢点开。我有证据。就好啊、哦，赔偿的事儿啊，你自己想办法吧。不是，什么叫赔偿的事儿自己想办法？徐小姐，我是为了去给你报仇才把他给我、哎、我我知道我知道，可是你想啊，现在情况呢，就好比是，那，有人落水，你见义勇为呢去做人工呼吸。结果吸错了人，反被告非礼。但是你仔细想一想啊，这个情况呢，跟我又有什么关系呢？还不是因为你自己多管闲事，卖家水逆啊、哦！我还有一个几百万的大单子要谈，我特别忙，我先走了啊。你先去吧。一长加两厘米，秀长加两厘米，哦，对了，胸围帮我再缩两厘米。哎，不，不对，老板，那个胸围已经是 A 罩杯了，还怎么缩呀？这是我的衣服。哦，兔兔，你连男装女装你都分不清楚，你怎么找男人？第一天来上班，拉家，你先去忙。你说徐招娣这个人，他贱不贱？我看是你贱吧，一大早饭也不吃，见义勇为，还是为了徐招娣这种人。不是。老周，这回不一样啊！有什么不一样的？你忘了上次你们俩陪客户被当 K 姐抓到派出所，还是我去捞你们的？不一样，不一样，都是和男人有关联的破事儿。我这回算是长见识了，下回再遇到这种事儿，我是百分之两百再也不出马。九九，九九，你再帮帮我，九九，你帮帮我。哎，你妈是我表姐，我是她表弟，我和她是亲戚，跟你呀、啊，嗯，充其量就是个闺蜜。那，那你就当做闺蜜的身份借我点钱好不好？那你知道什么可以让闺蜜快速的变成塑料姐妹花我我知道，肯定不是借钱。当然不是了，你跟舅说多少钱？出什么事儿了？我把面条子塞到人家法拉利。法拉利？多少钱啊？你去四 S 店的话，我陪你去取。好，那你快点给我。紫金酒店的项目进度怎么样了？哦，我还在考察当中呢
。酒店设施比较陈旧，人员培训也比较差，关键还有很严重的消防隐患。行了，这些分公司的人已经跟我汇报过了，不划算就早收手。好，我知道，时间成本。快搞定！您没有别的要跟我说的吗？我今天约了客户谈事，你早点休息吧。就这样，挂了。啊谢谢。I can tell if this is real love, but I know how I feel. I don't know how you can take it. But I keep on thinking about you. You've been on a man affair since I saw you smiling. Surprise！ 生日快乐，老板，开不开心？惊不惊喜？意不意外？我是不是第一个来祝你生日快乐的？苏海银行是第一个。啊，但没关系，没没没关系，没关系啊！反正我是第一个来送你礼物的。对啊，我专门找人，嗯，给你定制的，花了大价钱。它看上去是一个如意，其实它是一个南瓜。OK， 那它到底是个南瓜还是如意？嗯，南南南如意吧。嗯，有有可能不是南瓜，嗯，不知道什么瓜。谢谢，不客气，不客气。你你这样吧，你也别吃面了，咱们出去嗨一下，办个生日 party， 找一帮姑娘们，咱们开心开心。预算给你批了，你自己去吧，我不去了。哎呦，谢谢老板，真心的啊！祝你生日快乐，祝你恭喜发财，祝你身体健康。哦拿钱啊！哎呀，没事儿，待会儿给我两瓶好酒就好了。你瞧你，咋那么空？哦，想起来了，二舅还差我两份炒粉钱呢。二舅，二舅，王阿姨，哎，盛南来了，你看到我爷爷了吗？啊，你爷爷去你二舅那儿了。又在吃炒粉呀？吃了这么多年，你也不腻啊？怕不是对我爷爷有意思啊？这你都看出来了。你说你爷爷他怎么不明白呢？<笑>你放心，你们俩这个黄昏恋，我绝对给你们安排的明明白白的，好不好？你瞧你这孩子，瞎说什么呢？哎，丫头，这么晚了不睡觉，来找我有什么事儿啊？我哪有什么事儿啊？不是想你了。
真的是人如其名，嘴上也没个把门的，跟你说这个干什么呀？你不用替我操心啊，此处不留爷，自有留爷处。我这种天才厨师，中西合并，很容易找到工作的，很容易的。都叫你不要干厨师这一行嘛，你不听，还非要干这个厨师。这跟做厨师有什么关系啊？啊？只是因为现在我运气不好，又碰上特殊时期，就被抓了个典型。你你别 diss 我的职业 ，diss 我的职业就是 diss 你自己，你自己不也是厨师吗？我跟你不一样啊，我是老板，你只不过是个打杂的。守着吧。我又不是来要钱的。知道，爷记得，今天是你的生日，我会买给你啊。爷爷呢，心脏不好，要是哪天突然走了，膝下无儿无女的，到时候啊，还得指望着你替我送终呢。拿着。哎呀，你别瞎说，你身体好着呢，你什么膝下无儿无女的，你你没我爸怎么来的我？哎，你不要提在南非你那个爸。一提到他呀，我就一肚子的气，我这一气啊，我就要上厕所去了啊！对了，你给我待在这儿，不要乱跑，千万不要去动我的炒勺，知道吧？我今天不想动，我累着呢。好了，来，收着收着收着啊啊！哎，老板，一份炒粉，一份新的发夹。在这时刻，嘴角沾满了奶沫，你傻傻看着我，眼里充满了困惑。吻你，吻你，吻你，温柔让我的脸颊发热。抵过你的纸巾，眼睛不由自主的闪躲。No， 再来一点独门秘制的顾小六，大功告成。童话里的爱情，这次轮到了我。王子说：“先听我的。”咬了一口苹果，酸酸甜甜的说：“不要白马，要不吃火锅。”才子小雨有点苦苦的，还好是你，不用去，你不犹豫，大声宣布爱上了你。谢谢花姐，谁的？谁的？谢谢花姐。是你的吗？我还没点。
请问你找谁啊？哎，谁在里面啊？哎，你有什么事吗？刚才的那位女厨师。我可以认识吗